காலை வணக்கம் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியவா இன்று கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க வருண் அண்ட் சௌமியா கூற காலை வணக்கம் வருண் வணக்கம் ஓகே இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பத்தி நம்ம வந்து பேச போறோம் வருண் ஓகே இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து நிறைய உழைச்சு நம்மளுடைய மூட்டெல்லாம் வந்து தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் மேல வந்து சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு நீங்க வேலையை செய்யலன்னா தான் வந்து உங்களுடைய எலும்புல வந்து பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அந்த எலும்புல பிரச்சனை வர்றது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைக்கு லீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களுடைய எலும்பு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப மெலிசா மாறி ரொம்ப ஃப்ரெஜாயிலா மாறி அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து வந்து பிரேக் ஆகிடும் சும்மா நீங்க லைட்டா வந்து கீழே விழுந்தாலே வந்து பிரேக் ஆகக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் வரும் அது வந்து ஆஸ்டியோ பரோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வேர்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் அதை பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்து அதை பத்தி பேசுறாரு பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட எல்லா விஷயத்தையும் அதாவது மெயினா மைண்ட் ஸ்டென் பண்றதுக்காக ஒரு முத்திரை கத்துக்கலாம் பாக்கலாம் வணக்கம் நலம்பெறும் முதிரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தைராய்டு சுரப்பி கோளாறுக்கான ஒரு தீர்வு ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் தைராய்டு சுரப்பி கோளாறுகளுக்கான தீர்வை கவனமாக குறித்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து மிகை தைராய்டாக இருந்தாலும் சரி குறை தைராய்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த தீர்வை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு தயங்காமல் முன்வர வேண்டும் இதில் முதல் முதிரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கு முதிரை நம்ம செய்யணும் இரண்டாவது முதிரை வந்து சுரப்பி சீர் முதிரை செய்யணும் மூன்றாவது சூரிய முதிரை செய்யணும் மூன்று முதிரைகளையும் நம்ம வருஷப்படி எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் முதல் முதிரை பார்த்தீங்கன்னா சங்கு முதிரை உங்களுடைய இடது உள்ளங்கையில் வலது கையினுடைய பெருவிரலை வைத்து இடது கையை இறுக்கமாக மூடிக்கோங்க வலது கையினுடைய ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு வந்து இடது கையினுடைய பெருவிரல் நுனியில் இப்படி தொட்டு மற்ற மூன்று விரல்களையும் இப்படி பின்னாடி இப்படி வைங்க கொஞ்சம் இறுக்கமான ஒரு அழுத்தம் கொடுங்க இப்போ வந்து உங்களுடைய இடது உள்ளங்கையில் ஒரு துடிப்பு தெரியும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த முதிரை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் இது முதல் முதிரையாக செய்யணும் தைராய்டு சுரப்பி கோளாறுகளுக்கான இரண்டாவது முதிரை பார்த்தீங்கன்னா சுரப்பி சீர் முதிரை இது ஒரு அற்புதமான முதிரை அதாவது இந்த விரல்களை மருத்துவர் அப்படின்றதுல நம்மளுடைய நாளமில்லா சுரப்பிகளை இயங்க செய்ய முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான முதிரை இந்த முதிரை இது எப்படி செய்யணும்னு பாருங்கள் இரண்டு கைகளிலுமே இந்த இரண்டு நடு விரல்கள் இருக்கு இல்லையா நடு விரலும் மோதிர விரலையும் அப்படி மடித்து உள்ளங்கையில் நீங்கள் இப்படி ஒரு அழுத்தத்தோடு வச்சுக்கணும் சுண்டு விரலையும் ஆள்காட்டி விரலையும் இந்த மடித்த இரண்டு விரல்கள் மேலே வைக்கணும் பெருவிரலை கொண்டு வந்து இப்படி குறுக்க வைக்கணும் இது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக செய்யலாம் பாருங்கள் இரண்டு விரல்களையும் இப்படி மடித்து தொடணும் இப்போ இந்த மேலே ரெண்டு விரலையும் இங்கே தொடணும் பெருவிரலை கொண்டு வந்து இப்படி வைக்கணும் இதை வந்து இப்படி வச்சோடனே இப்போ உங்களுக்கு வந்து உள்ளங்கையில் ஒரு துடிப்பு தெரியும் பெருவிரல் வச்சுருக்கிற இடத்துல ஒரு துடிப்பு தெரியும் இரண்டு விரல் நுனிகளும் தொற்றுக்கிற இடத்துலையும் துடிப்பு தெரியும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இடத்துல உங்களுக்கு அந்த துடிப்பு தெரியும் இதை இப்படி வச்சுட்டு இந்த துடிப்பு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களுடைய சுரப்பிகள் எல்லாமே இயல்பான நிலைக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து அற்புதமான முதிரை இது சுரப்பி சீர் முதிரை இரண்டாவது முதிரையாக இதை நீங்கள் செய்யணும் மூன்றாவது முதிரை பார்த்திங்கன்னா சூரிய முதிரை உங்களுடைய மோதிர விரலை மடித்து உள்ளங்கையில் வைக்கிறீங்க பெருவிரலை அது மேலே வச்சுக்கிறீங்க இது மூன்றாவது முதிரை மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் முதல்ல சங்கு முதிரை முதல் இருபது நிமிடம் இரண்டாவது வந்து சுரப்பி சீர் முதிரை இது அடுத்து இரண்டாவது நிமிடம் அடுத்தது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா சூரிய முதிரை இது அடுத்து இருபது நிமிடம் இப்படி மூன்று முதிரைகளையும் வருஷப்படி ஒன்றன் பெண் ஒன்றாக செஞ்சு முடிச்சுருங்க மூலிகை தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாசின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கடல் பாசி எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் கடல் பாசியை வாங்கி நீங்கள் வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு அதை வந்து பால்லையோ இதுலேயோ கலந்து நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இது தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்வு குறை தைராய்டாக இருந்தால் இது கூட வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கொல்லு சேர்த்துக்கணும் மிகை தைராய்டாக இருந்துச்சுன்னா எள்ளு சேர்த்துக்கணும் இந்த குறிப்புகளை மட்டும் கவனமாக வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வர்றதுக்கு அற்புதமான தீர்வுகளை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் விரைவில் நிலம்பர வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் யார் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம மைண்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு முத்திரை கற்றுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி நிறையா ஃபேக்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நம்மளோட நாளே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளோட மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறேன் காலையில் நம்ம வேலைக்கு போகிறப்போ வந்து என்ன ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறோமோ நம்மளோட லன்ச் டைம் வரைக்கும்
ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ்க்கு டைம் கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெயில் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம போன்ஸ்லாம் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்காக இதுக்காக நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து செய்வோம் இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி வெறும் கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க விரும்பின் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இதுக்காகனா வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் இல்லை எனக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அதனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஃபுட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு வந்து நிறைய வகைகள்லாம் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா யா அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வழிகள் இருந்தாலும் எது சிறந்தது அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய சமயம் வந்ததுனால தான் நேச்சுரோபதி மூலியமாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னு சொல்லலாம் இல்லையா இயற்கை மருத்துவத்தில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் வந்து குரோமோதெரப்பி அதாவது வந்து நிற சிகிச்சை நிற சிகிச்சை என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறங்களை கொண்டு சிகிச்சை அளிப்பது ஸோ நம்ம உடம்ப நேச்சுரோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் வந்துட்டு பல்வேறு க கலர்ஸ் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சக்ராஸ் அதாவது வந்து ஏழு சக்கரங்கள் இருக்குது நம்ம உடம்பில் ஒவ்வொரு சக்கரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிறம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூலாதாரா ஸ்வாதிஸ்தானா மணிப்புரா அனஹதா விஷுத்தி ஆஜ்னயா சஹசிரா இந்த மாதிரி ஏழு சக்கரங்கள் இருக்குது ஸோ ஏழு சக்கரமும் ஒவ்வொரு நிறத்தில் இருக்கும் ஸோ அது அதனுடைய நிறத்தில் தான் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த கலர் ஒரு வேளை நம்ம உடம்பில் டெஃபிஷியன்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கலர்னால் என்ன டெஃபிஷியன்சி வருதோ அதனால் நமக்கு நோய் உண்டாகும் இதுதான் குரோமோதெரப்பியுடைய பேஸஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அந்த கலர் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அது எய்தர் பை நம்ம வந்துட்டு ஃபுட் மூலமாகவோ கலர்டு ஃபுட் எந்த கலர் நமக்கு டெஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அந்த கலர் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது மூலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை அந்த கலர் ட்ரெஸ் போகிறது மூலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை குரோமோ சார்ஜ்டு வாட்டர் அது மூலமாக கூட நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு என்ன கலர் டெஃபிஷியண்டாக இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குரோமோ டயக்னோசிஸ் அதாவது நம்ம உடம்பில் எந்த கலர் குறைவாக இருக்குன்றத குரோமோ டயக்னோசிஸ் மூலமாக கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ என்ன மோஸ்ட்லி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கலர் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கோ அந்த கலர்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் உடம்பில் வந்துட்டு ரெட் கலர் டெஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு ரெட் கலர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் கலர் ஷர்ட்ஸ் ரெட் கலர் அவங்களுடைய யூஸ் பண்ணுற க்ளாத்திங்ஸ்லேருந்து மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ரெட் கலரில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ப்ளூ கலர் டெஃபிஷியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வச்சு யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாமே ப்ளூ கலர்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த அவங்க உடம்பில் என்ன கலர் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த கலர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குரோமோ டயக்னோஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் எல்லா டாக்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது டங் கலர்ஸை வச்சு நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கலர்ஸ் வச்சு நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வந்துட்டு எல்லோ கலர் மஞ்சள் கலரில் இருந்துச்சுன்னா ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து டங் ரெட்டிஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை இல்லோ இஷாக இருந்துச்சுன்னா ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் யூரின் கலரை வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் கலராக இருந்துச்சு யூரின் அப்படின்னா ரீனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் எல்லோ கலரில் இருந்துச்சுன்னா ஜாண்டிஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் ஒயிட் பேல் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க உடம்பில் வந்து எக்ஸசிவ் ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொரு உடம்பில் ஏற்படுற விஷயங்களை வச்சும் ஒவ்வொரு கலர்ஸை வச்சுமே நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு உடம்பில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது ஸோ அந்த கலரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த குரோமோதெரப்பியோட மெயின் ரூல் குரோமோதெரப்பி பண்ணும் போதுமாக என்ன பண்ணால் அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு நம்ம அவங்க வாழ்கிற இடங்கள் அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரூம்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த கலர்ஸில் பெயிண்ட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ப்ளூ கலர் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ரூம்ஸில் வந்து நம்ம ப்ளூ கலர்ஸ் பெயிண்ட் பண்ணுறது இல்லை ரெட் கலர் டெஃபினிஷனாக ரெட் கலர்ஸ் பெயிண்ட் பண்ணுறது அவங்கள வந்துட்டு அதிகமாக ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்ஸஸ் வியர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது இல்லை கலர் ப்ரீதிங் கலர் ப்ரீதிங் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துட்டு அந்த கலரை நினச்சிக்கிட்டு ப்ரீத் பண்ண சொல்கிறது ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கலருடைய டெஃபிஷியண்ட் வந்து அவங்க உடம்புல ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகமான கோவம் வருது இல்லை பிபி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு பெஸ்ட்டு கூடக்கூடிய கலர் வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்
அப்படின்னா நீங்க வந்து காலையில வந்து டிஃபன் சாப்பிட்றீங்க இல்லையா அந்த டிஃபன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான டிஃபனா இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லா நீங்க வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருப்பீங்களா இல்ல காலையிலயே உங்களுக்கு பிடிக்காத டிஃபன் உங்க வீட்டுல வந்து கொடுத்துட்டாங்க இல்ல ரொம்ப போரிங்கான டிஃபன் இல்ல சாப்பாடு நல்லா இல்ல அப்படின்னா அந்த மைண்ட் செட்லயே நீங்க வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து இருப்பீங்கன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குனவங்க வந்து நம்ம வந்து என்னைக்குமே மறக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு கூட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு சர்வர் இருக்காரு அவருதான் எனக்கு எப்பவுமே நல்ல டிஃபன் தான் ஞாபகம் வராரு அப்படின்னு சொல்லுங்க கிரேட் கிரேட் ஆனா இப்ப வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து டிஃபன் வந்து சாப்பிடறதுக்கு பதிலா நிறைய பேர் வந்து வெறும் ஜூசஸ் ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி நிறைய பேர் வந்து குடிக்கறாங்க இல்லையா ஒரு டயட் மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மூலிகைகள்லாம் எடுத்து வந்து கூட வந்து ஃபலூடாலாம் பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த பழைய விஷயங்கள் எப்படி வந்து புது விஷயத்துல போடுறது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் தான் அந்த கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டை கிளியர் பண்றதுக்காக தான் சூப்பர் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க இன்னைக்கு பண்ண போறது அவகேடோ ஃபலூடா பாக்கலாம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் பசுமை உணவுகள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஃபலூட்டாவில் வந்து அவல் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து ச சம்மர் டைமில் அதாவது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக பாடி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கடல் பாசி சப்ஜா விதைகள் சிவப்பு அவுல் தேங்காய்பால் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் தேன் நட்ஸு பீட்ரூட் சாறு இப்போ மேக்ஸிமம் நீங்கள் கடையில் போய் ஃபலூடா வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு இனிப்புக்காக அதே மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராபெரி சுவை வரணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் யூ யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் வந்து ஃபலூட்டாவில் வந்து மேக்ஸிமம் நூடுல்ஸை வந்து வேக வச்சு போடுவாங்க அதே மாதிரி சேமியாக போடுவாங்க இது நம்ம வந்து அடுப்பே யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறங்காட்டி அவல் யூஸ் பண்ணி ஹெல்த்தியாக ஒரு ஃபலூடா தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த கடல் பாசி பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கடல் பாசி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ மேக்ஸிமம் கடல் அப்படின்ட்டா மீன் நண்டு இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்க யாருமே வந்து இதை எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு நான்வெஜ் ஐட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டு தான் அதாவது இது ஒரு செடி வகையை சேர்ந்தது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் பியூர் வெஜ்ஜு தான் இது குழந்தைங்க ஜெல்லி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஜெலட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அனிமலோட டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேருந்து பண்ணுறது இப்போ வெஜ் சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த கடல் பாசி எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான்வெஜ் வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க ஜெலட்டின் கூட மாற்றி எடுத்துக்கலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி உடம்புக்கும் குளிர்ச்சி இதை வந்து நான் ஊற வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பீட்ரூட் சாறு வந்து இதில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கடல் பாசி வந்து ஒரு லேயர் அப்படியே இதில் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளேவரும் இருக்காது ஸ்வீட்டு சால்ட் எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஊறின மாதிரி ஒரு இப்போ ஜவ்வரிசியெல்லாம் ஊறுனா எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஒரு ஃப்ளேவருமே இருக்காது நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸில் தான் வந்து இதோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் தென் வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த சப்ஜா சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி திருநீர் பற்றி நீ செடி வச்சுருப்போம் அதோட விதை இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ எந்த ஒரு ஐட்டமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது அதை வந்து பெருசாக பேக் பண்ணி பெருசாக ஆடு கொடுத்து இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ நாளில் இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னால் மட்டும்தான் அதோட பெனிஃபிட்ஸுவே நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விதை இதை வந்து இப்போது சப்ஜா விதைகள்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது இதை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் அவல் சிவப்பு அவல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஒரு லேயர் தென் ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் இதில் வந்து எந்த ஃப்ரூட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ராபெரி யூஸ் ப
இல்லைனா வந்து பணங்கள் கண்டு வந்து காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் எது வேணாலும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து ஹனி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த திக்னஸ் தண்ணி விடாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஹனி யூஸ் பண்ணும்போது தென் ஆரஞ்சு கொஞ்சமாக போடுறேன் அப்புறம் லைட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் பால் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி மாதிரி எடுத்துடாதீங்க அப்போ சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் பீட்ரூட் சாறு திருப்பியும் மேலே ஊற்றிக்கிறேன் அதாவது இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல இப்போ இதை சாப்பிடும்போதும் ஹெல்த்தி உடம்புக்கும் எந்த கெட்டதும் நம்மளுக்கு வராது தென் திருப்பியும் ஒரு லேயர் வந்து இந்த கடல் பாசி யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த கலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலர்ஸை வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு கலர் வரணும்னா கேரட் சாரி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து பச்சை கலர் வரணும்னா மின்ட்டோட சாரி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபுட்டில் இருக்க கலர்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணினாலே போதும் அதே மாதிரி எல்லோ வரணும்னா டேர்மரிக் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த ஃபுட் கலர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க தென் வந்து இந்த சப்ஜா விதைகள் இன்னொரு லேயர் போடுறேன் இப்போ நீங்கள் சம்மர் டைம்லலாம் வந்து நார்மலாக தண்ணி குடிக்கையிலே வந்து இந்த சப்ஜா விதைகள் வெட்டி வேறு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாட்டில் போட்டு வச்சுட்டு அந்த தண்ணி நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உடம்பு சூடு எல்லாமே வந்து போயிடும் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறது இதில் தேங்காய் பால் தென் ஆப்பிள் நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அவல் அவல் யூஸ் பண்ணும்போது தண்ணி ஃபுல்லாக வடிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மார்னிங் வந்து அவசரமாக குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஜஸ்ட் நீங்கள் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா டக்குன்னு நாலு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டாலே இதில் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அவல் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நல்ல ஃபில்லிங் கிடைக்கும் காலையில் இதை லைட்டாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்சமாக சில்னஸோடு கொடுத்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் காலையில் இதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா தென் இதுக்கு தேவையான ஹனி திருப்பியும் கொஞ்சமாக பீட்ரூட் சாறு மீதி இருக்கிற கடல் பாசி இதில் போட்டுக்கலாம் ஆரஞ்சு போட்டுடலாம் மீதி இருக்கிற அவல் இது இது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் டேபிளில் எடுத்து வச்சிட்டிங்கனாலே இதோட ப்ரெசன்டேஷன் இதோட கலரை பார்த்து அவங்களே எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிற மேலே லைட்டாக திருப்பியும் பீட்ரூட் சாறு மேலே மா மேலே கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க அது பார்க்கையில் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் வந்து நட்ஸு ஹனி மேலே மேலாப்பில் கொஞ்சமாக ஊற்றிருங்க ஏன்னா அது சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் நம்மளோட அவல் ஃபல்லூடா இப்போ தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து லைட்டாக நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு லைட் சில்னஸோடு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சாப்பிடும்போது சீக்கிரமாக இறங்கிடும் இதில் எதுவுமே மென்று ரொம்ப நேரம் மென்று சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை இப்போ இந்த சப்ஜா சீட்ஸு அதே மாதிரி கடல் பாசியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வாயில் வைக்க வைக்க டக் டக்குன்னு முழுங்கிடலாம் ரொம்ப நேரமே ஆகாது சாப்பிட்றக்கு அதே சமயத்தில் இதில் நம்ம ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவ கேரடோ ஃபலூடா வந்து வாயில் சொல்கிறதுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வருது அப்போ குடிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் தான் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு கூட நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த வழியெலாம் சொல்லி காமிச்சோம் பட் நம்ம எலும்புங்கள்லாம் இன்றைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அயன் கூட ஸ்டீல் கூட கம்பேர் பண்ணுவாங்க அது வந்து பட்டர் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேசுறதுக்காக ஒரு டாக்டர் கூப்பிட்ருக்கோம் அவர் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போகிறார் இன்றைக்கி வந்து ஆஸ்டியோபரோசிஸ் டே பேரே கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்குது இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்காக யாரும் வந்திருக்காங்க ஓகே ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்ம ஸ்டூடியோக்கு வந்திருக்காங்க ஆர்த்தோபெடிக் அண்ட் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜன் ஃப்ரம் மலா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் கோவிந்த் ராஜ் வணக்கம் டாக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டாக்டர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்க்கு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லுங்க என்ன மாதிரியான ஒரு பா
அதனுடைய வலிவுத்தன்மை வந்து நம்ம வயசாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மெலிஞ்சு போய் அது வீக்காகிடும் பிரிட்டில் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஈஸியாக உடஞ்சிடும் ஸோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்றது ஒரு தன்மையை தவிர அது ஒரு வியாதி கிடையாது ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே அது வரும் ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் ஒரு கண்டிஷன் ஸோ அது வயசாக ஆக டெஃபினட்டாக அது ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் லேடிஸுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வரும் குழந்தை பருவத்துலலாம் அது வராது அண்ட்லெஸ் வேறு ஏதாவது அசோசியேட்டட் இது ஒரு சில மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்றதுனாலையோ அல்லது ஒரு வியாதினாலேயோ அது அது வரத்துக்கான சான்சஸ் உண்டு பட் அதர்வைஸ் அது வந்து வயசானவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு உடம்புல <laughs> அது அதனுடைய செக்ரேஷன்ஸ் குறையும் எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கு வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கரைய ஆரம்பிச்சிடும் எலும்பு அதே மாதிரி மென்னுக்கும் அதே மாதிரி மேல்ஸுக்கும் எலும்பு தன்மை அதனுடைய மினரல் டென்சிட்டி குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு வயசாக இருக்கும் சில சமயம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க பேஷண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கின் கண்டிஷனுக்கோ ஆஸ்துமாவுக்கோ அல்லது ஒரு சில டிசீசஸ்க்கு வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப வேகமாக ஆஸ்டியோப்ரோசிஸ் வரும் ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்களாம் அதுக்கு தடுப்பு மருந்து மாதிரி அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு மெடிசனும் எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் ஆமாம் ஒரு சில ஆன்டி எப்ளிப்டிக் மெடிசன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெடிசன் இண்டியூஸ்ட் ட்ரக் இண்டியூஸ்ட் ஆஸ்டோப்ரோசிஸும் வரலாம் ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்து அது சரி பண்ணுறது நல்லது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வராது அப்படிங்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நடுவில் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து சில பாதிப்புகள்னால சில டிஃபால்ட்டாக அது வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை ஜெனட்டிக்கல் ரீசனாக அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் டாக்டர் ஸோ ஜெனட்டிக்கல் ரீசன் தான் அதோட மெயின் பேஸ் ஆஃப் ரீசனாக ஜெனட்டிக்ஸும் ஒரு இது ஃபேக்டர் ரிஸ்க் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் பட் அது மாத்திரம் நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே வரும் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் எவ்ரிபடி வில் கெட் இட் பட் அது சில பேருக்கு ரொம்ப ஏழியாக வந்துடுது சில பேருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கூட வராமல் இருக்கும் ஸோ ஜீன்ஸில் டெஃபினட்டாக ஒரு இது இருக்குது நம்ம இது பாட்டி தாத்தா பாட்டிக்கோ அல்லது அம்மா அப்பாவுக்கோ ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஃப்ராக்சர் அதாவது அறுபது வயசுக்கு மேலே கீழே விழுந்தால் உடையக்கூடிய ஒரு இடுப்பு ஹிப் ஃப்ராக்சர் அல்லது ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் இல்லை ரிஸ்ட் ஃப்ராக்சர் இது மூணு தான் ரொம்ப காமனாக வர்றது எந்த பொண்ணு வேணாலும் உடையலாம் பட் இது மூணு தான் ரொம்ப சர்வசாரமாக உடையிறது ஓகே இப்போது வழிக்கு விடுறது இல்லை பேலன்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால ஊன்ற கீழே விழுந்து கையை ஊன்றிட்டாங்கனாக்கா கையில் லோடு விழுந்து கை ஃப்ராக்சர் ஆகும் ஓகே கையை ஊன்றது கூட அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா அப்படியே தடாலும் விழுந்துருவாங்க விழும்போது முதுகு முதல்ல லேண்ட் ஆச்சுனாக்கா முதுகில் ஃப்ராக்சர் வரும் இல்லை ஹிப் டிஸ்ட் ஆச்சுனாக்கா ஹிப்பில் ஃப்ராக்சர் வரும் ஸோ இது மூணு தான் காமனாக வரக்கூடிய ஃப்ராக்சர்ஸ் ஓகே ஆனால் அது பிரிட்டில் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க டாக்டர் ஸோ அது ஒரு கண்டிஷன் வேறு சொன்னீங்க அது நீங்கள் சொல்கிறப்போ அது வந்து வந்துட்டு திருப்பியும் போயிடுற உண்டான ஒரு தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறதுலேருந்து புரியுது எவ்வளோ கால நாட்கள் அது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாதிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணாலும் ஒன்ஸ் வந்ததுன்னா அது போகாது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டிஜெனரேட்டிவ் ஒரு ஒரு நாட் டிஜெனரேட்டிவ் ஒரு ரிசாப்டிவ் ஃபினாமினன் ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெலிஞ்சிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஓகே அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஒரு சில மெடிசன்ஸ் வந்து அதை திரும்பவும் கொண்டாடுறதுக்கும் இருக்குது பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர்லி யூஸ்ட் தடுத்து நிறுத்தினாவே போகிறோம் நம்ம அது ஜாஸ்தி ஆகாமல் அதாவது இன்னும் மெலிஞ்சு போகாமல் தடுக்கிறதுக்கான நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது சில சில்ட்ரன்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல் பி வெரி ஸ்ட்ராங் சின்ன வயசுலேயே அதுவும் பர்டிகுலராக சொல்ல போகிறோம்னா அந்த போன் டெவலப்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அத்லட்டிக்காக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மாதிரி ஹெல்தியான சில்ட்ரனுக்கும் பெண்ணால் அது வரதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கா இல்லை வந்து கொஞ்சம் கம்மியே சொல்லலாம் டாக்டர் ஜென்ரலாக ஆக்டிவிட்டி வந்து நல்லா ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் சில்ட்ரனுக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் கம்மி லெஸ் ஆக்டிவ் செரண்ட்ரியாக இருக்கவங்க டிவி பார்த்துட்டு அல்லது ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சான்சஸ் அதிகம் நிறைய பேருக்குன்னு சொல்கிறீங்க டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக அதுவும் நம்ம அது சன்னில் போகாமல் உள்ள இன்டோர்லேயே இன்டோர் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு வெயிட்டும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகே எக்ஸ்போஷர் டு சன்லைட் இல்லாதனால விட்டமின் டி டிஃபிஷன்சியும் ஆஸ்டியோபரோசி ரெண்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதுவும் தேர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டிசார்டர்ஸ் ஆஸ்டியோபரோசி ட்ரீட் பண்ணும்போது வி ஆல்சோ டேக் கேர் தட
ஸோ இதுக்கான சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று பிரச்சனை வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தெர் ஆர் நோ சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இட்ஸ் அ சைலண்ட் டிசீஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது தெரியாது ஏன்னா இது வலியோ அல்லது வீக்னஸோ அல்லது எந்த விதமான இது சிம்டம்ஸும் அது தெரியாது ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது வந்து ஃப்ராக்சர் ஆனால் தெரியும் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஃபால் கீழே லேசாக வழிக்கி விட்டால் அல்லது தடுக்கி விட்டால் அல்லது ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போகும்போது கொஞ்சம் வேகமாக அப்படி கார் மேலே தூக்கி பஸ்ஸில் போகும்போது கூட தூக்கி போட்டுச்சுனாக்கா அப்படி அந்த பம்பில் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகலாம் அந்த அளவுக்கு போன் சாஃப்ட் ஆகிடும் சில சமயத்தில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ராக்சர் தான் ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட் இட் இஸ் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சில ட்ரக்ஸ் மூலயமா அதை இன்ட்ரூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து இன்னொரு ஒரு ட்ரக் எடுத்துகிட்டா வந்து அதை வந்து ஈக்குவல் பண்ணி விட்டுரும் பேலன்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் இது வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை வந்துட்டோன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டான ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்ன இருக்குது டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு கால்சியம் இஸ் தி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் வெறும் கால்சியம் மாத்திரம் கொடுத்த போகிறாது அது கூட சேர்ந்து இந்த ஆன்டி ரிசாப்டிவ் மெடிசின்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் இருக்குது ரைசி டோனேட் அலன் டொனேட்னு சொல்லிட்டு தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் டிஸ்ஃபாசனேட்ஸ் குரூப் அது ஸோ அந்த மெடிசின்ஸ் வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் தான் சாப்பிடணும் அந்த மாத்திரை ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அப்சர்வ் ஆகாது ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் முன்னாடிலாம் டெய்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஒன்ஸ் அ வீக் ஒன்ஸ் அ இயர் மந்த் கூட வந்துருச்சு இப்போ பவர்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசன் அது ஒரு ஒன்ஸ் அது கன்சியூம் பண்ணாக்கா அது வந்து உடம்புல அப்சர்வ் ஆகுறதே கொஞ்சம் தான் அந்த கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகுது இட் வில் ரிமைண்ட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் த பேஷன் ஓகே ஸோ அதனால தான் ஒரு ஒன்ஸ் அ வீக் கொடுக்குறோம் சில சில ஒரு சில மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் அ மந்த் கூட இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுக்கணும் இல்லைனா அலாங் வித் ஃபுட்டோ அல்லது ட்ரிங்க்ஸ் அல்லது கால்சியம் அல்லது எனி அதர் மெடிசன்ஸ் கூட எடுத்துட்டிங்கன்னா அது அப்சர்வ் ஆகாது ஓகே ஸோ இட் ஹஸ் டு பி டேக்கன் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மார்னிங் அண்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு வேறு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது குடிக்கூடாது ஒன்ஸ் அ வீக்கோ மந்த்தோ எடுத்துட்டிங்கனாக்கா தட் இஸ் இனஃப் டு மெயின்டெயின் த போன் பேலன்ஸ் ஓகே அது அலாங் வித் தட் கால்சியம் அலாங் வித் தட்னா இட் ஷுட் பி டேக்கன் ஆஃப்டர் செவரல் அவர்ஸ் மத்தியானத்துக்கு ஓல சாயந்தரமோ கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் ஒரு ஒன் கிராம் பர் டே is uh, the average requirement for uh, healthy adults okay that's how you strengthen it yeah and exercises weight bearing exercises mm. weight bearing na cycling la und swimming la it's not really strictly counted as uh, exercise for the bone strength okay weight bearing includes walking climbing jumping activities and other other sporting activities okay. where your actually your weight is on the and the suspending activity irkano kandipa um, yeah and adu mattum illa or sadharana or fracture or repo pandra treatment da vandu idhiliyum pannuvaangala doctor ama இப்போது முன்னாடிலாம் வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க கீழே விழுந்து ஃப்ராக்சர் ஆகி எல்டர்லி பேஷன் பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ராக்சர் ஆகி வந்தாங்கனாக்கா வெறும் ஃப்ராக்சர் மொத்தம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து இது அவேர்னஸ் ஆஃப் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேற மீது போன்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக வி டேக் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷன்ஸ் உடஞ்சி போன எலும்பு முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அது கூடவே போன் ஸ்ட்ரெங்கனிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது ஆன்டி ரிசாப்டிவ் மெடிசன்ஸ் இப்போ சொன்ன மாதிரி அலண்டோனேட் ரைசிடோனேட் ப்ளஸ் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து போன்ஸை இன்னும் ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணி சப்போஸ் திரும்ப விழுந்தாங்கனாக்கா அடுத்த வேற எந்த போனும் ஃப்ராக்சர் ஆகும் அளவுக்கு ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணி விட்டுறது இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் நோ ஓகே இன்னொரு சின்ன டவுட் இருக்குது டாக்டர் இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி அது வந்து ஒரு ஹீலிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் பொதுவாக ஜென்ரலாக இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணாக்கா வித்தின் ஒரு டூ வீக்ஸில் அது ஆர் பேக் டு நார்மல் நியர் நார்மல் ஆம்புலன்ட் ஆம்புலேஷன் பட் ஃப்ராக்சர் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பட் கிட்டத்தட்ட பழைய மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும் ரெண்டு வாரத்தில் ரிஸ்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ்லாம் வந்து சில சமயம் நம்ம வெறும் மாவு கட்டிலாம் போட்டு ட்ரீட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் வீக்ஸில் சரியாயிடும் ஓகே இந்த ஹாப்பிங் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வரும் ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் வந்து இந்த நொண்டி விளையாடுறதுன்னு கூட வந்து சொல்லுவாங்களே ஏன் எனக்கு கூட ஒரு காலில் அடிபட்டுச்சுனா நொண்டி நொண்டி தான் ஸ்கூலுக்கே போவேன் அடிபடுறது இல்லைங்க நான் விளையாடுறதே வந்து சொல்கிறேன் விளையாட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்ஃபேக் கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ்டி வந்து தாண்டினதுக்கு அப்புறம் டெ
ப்ரிகாஷன்ஸ் பற்றி வந்து சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ வந்து நியூட்ரிஷன் எக்ஸசைஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போது நியூட்ரிஷன் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா போன்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு கால்சியம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ எந்த மாதிரியான ஃபுட் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அண்ட் எக்ஸசைஸ் எந்த மாதிரி வந்து கீப்பாக பண்ணணும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒருத்தருக்கு வந்து வயசாகும் பொழுது தான் இந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா மிடில் ஏஜ்லேருந்து தான் இதுக்காக ரொம்ப வந்து ப்ரிகாஷனாக அதுக்கான நியூட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கணுமா இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே இதுக்காகவே நம்ம வந்து யோசிச்சு அதுக்கான நியூட்ரிஷன் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் வந்து கொடுக்கணுமா சின்ன வயசுலேருந்தே இது நம்ம தயார்படுத்திக்கிறது நல்லது தான் இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் ஓன்லி டிசீஸ் வேர் ஒபிசிட்டி இஸ் அ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கிறதுனால யூ ஆர் கேரிங் ஸோ மச் ஆஃப் வெயிட் அண்ட் வாக்கிங் ஸோ யோ போன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஸ்ட்ராங்கர் ஆஸ்டிக் ப்ரோசஸ் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் காமன் நம்ம ஒபிஸாக இருக்கவங்களுக்கு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம அத்லெட்டிக்காக இருந்து ஹைப்பர் ஆக்ட் ஐ மீன் நாட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆக்டிவாக இருந்து எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஹெல்த்தியாக இருந்தாக்கா சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ஆஸ்டிக் ப்ரோசஸ் இன் லேட்டர் ஏஜஸ் மச் லெஸ்ஸர் Plus, we have to see, look into other causes like uh, I mentioned uh, any drug induced or other that is definitely supplemental uh, resorptive, anti-resorptive could come. Steroids and anti-steroids are there for various reasons. So, if you have a supplement, we can prevent bone weakening and uh, fracture. Plus, a lot of uh, things, uh, measures are there to prevent falls in the first place. So, we are now running a program uh, for preventing falls. Our community reach point. Mm. We are giving a lot of uh, talks to elderly people to Uh, advise them how to avoid falling in the first okay, place mainly elderly people Amma. okay and you know, they are the ones who easily fall Wallah. they are the ones who have weak bones they are the ones who can easily fracture so avangala vandu nama prepare panna prevent uh, we can uh, prevent them from falling down in the first place uh, so adukku vandu nama eppadi fall padradha prevent pandralam nu solla generally kekkalam but there are lots of very specific measures like testing the eyes uh, to okay. prevent any visual problems uh, looking for any drug induced erundha onna mayakam varum sila perukku low bp nala ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணாக்கா கீழே விழுறதை தடுக்கலாம் கீழே விழுத தடுத்துட்டாக்கா ஃப்ராக்சர் ஆகிறதையும் தடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ப்ரிவென்டிங் ஃபால்ஸ் ப்ரோக்ராம்ன்றது தட்ஸ் அ செப்பரேட் என்டிட்டி வி ஆர் ப்ரொமோட்டிங் தட் ப்ரோக்ராம் இன் அவர் ஓகே ஆனால் இந்த வருஷத்துக்கு இதுக்குண்டான தீம் வந்து சர்வ போன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சார் அதுக்குண்டான அர்த்தம் என்ன அதுக்குண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சர்வ போன்ஸ் இஸ் ஜென்ரலி டு இம்ப்ரூவ் போன் ஹெல்த் போன் ஹெல்த் வந்து ஆஸ்ட்ரோபரோசிஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோமலேஷியா இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ மலேஷியான்றது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் நம்ம டயட்டில் வந்து வி ஆர் நாட் கெட்டிங் இன் ஆஃப் விட்டமின் டி அண்ட் சன்லைட் ஆல்சோ இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறதுனால விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இஸ் வெரி ரேம்பண்ட் ஓகே இப்போது ஒரு நூறு பேர் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பாப்புலேஷன் எடுத்து நூறு பேரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி வந்து தே ஹவ் லோ விட்டமின் டி so generally on it's better good idea to either go out and expose yourself in the sun or you can take uh, vitamin d supplements okay. supplements are much easier now because nama enada ulle poi sun la expose panalum it takes a long time and lot of ta- effort and uh, practically speaking it's uh, not always possible, possible. Uh, of course if you are able to do it that's fine but illa naka it's better to go for uh, take some supplements supplements are not very expensive and it is uh, very easy to replace uh, very common also um, common also. yeah neenga solra mari paatha vandha velila poittu ipala velila irukiradhu abbingiradhu or vela mari nareya per romba try panni senjittu irukanga edhanal nammaloda lifestyle la pathina nareya or food habits la good food habits irundhuchu lifestyle la nareya vishayangal nammala vandha food la seithittu irundhom andha mari nareya vishayangal ipo vandha nammalukke theriyama marandittom appdin kuda sollalam illaya yeah in fact vandha pathina vandha bones ku vandha indha food saapta romba nalladhu idhula vandha calcium vandha adhigama irukka so idha vandha saapidalam appingira mari nareya advices la vandha கொடுப்பாங்க சோ only foodனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு வந்து அதோட பாசிபிலிட்டி சொல்லுங்க சோ என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபுட் கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ்னாக்கா டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் டெய்ரினாக்கா அந்த பால் சம்பந்தப்பட்டது பால் தயிர் மோர் சீஸ் நம்ம ஜாஸ்தி கன்சூம் பண்றது இல்ல நம்ம ஊர்ல பட் லசி சோ இந்த மாதிரி எனிதிங் தட் இஸ் டிரைவ் फ्रॉम milk and milk products they are very rich சில பேருக்கு milk allergy இருக்கும் சோ அவங்களுக்கு soya milk சாப்பிடலாம் soya milk லியும் நிறைய கால்சியம் இருக்கு கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் கிரீன் அப்போ எனி திங் தட் இஸ் கிரீன் கீரை பீன்ஸ் பீஸ் இந்த மாதிரி எனி திங் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதுலேயும் நிறைய கால்சியம் இருக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சன்லைட் இஸ் த சன்லைட் இஸ் நேர் கால்சியம் பட் கால்சியம் வந்து வெறும் கால்சியம் சாப்பிட்டா போகாது விட்டமின் டி இஸ் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் கால்சியம் விட்டமின் டி இல்லைனா கால்சியம் நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் அப்சர்வ் ஆகாது ஸோ தே ஆர் ஹேண்ட் இன் க்ளவ் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம கான்சன்
it's a complete fallacy it's it's not uh, serum calcium is uh, at the time nama test pannum bodhu unga serial la evlo it's like it's telling unga purse la poi evlo panam irukku ipo neenga neriya panam da neenga panakarra unga bank la evlo irukku irukum da mukkiyam so bank balance pathina that is uh, depends on the bone strength adukku vandu bone mineral densitometry nu or test irukku adha paatha da nama actual bone strength solla mudiyum so neri per poi calcium test one pannite en calcium normal a irukke na calcium thava illa nenjittirupanga that is a wrong uh, வாய்ப்பு <laughs> to the point of injuring yourself adavadhu nama ellathukum oru oru alavu irukku adha meeri nama exercise pannona ka osteoporosis varadhu but osteoarthritis and other uh, ligament related uh, problems varum uh, endo uh, enthesopathy is abdin solittu oru sila uh, conditions which will affect the bone and joint function so over indulgence in sports also is not a good idea uh, without uh, supervision Uh, gym for the nalladha but uh, spending 3 hours and 4 hours in the gym is not at all required more than half an hour is not a requirement or half an hour you can um, do whatever you need to do and uh, come back to yeah. your normal schedule gym trainer ah nam mattum dhaan avlo nara anga irukkadhukana or thevai irukku appdin solla and medical advancements appadina eppadi vandirukku nu sollunga doctor indha mari vishayangalukku nammaloda oorla or osteoporosis yeah. osteoporosis la vandu naanga when i started my practice or uh, 30 years munadi anti resorptive medicines e kediyadu the only treatment for osteoporosis was uh, fix the fracture and send the patient home and the ability to understand why it is happening adu eppadi prevent pandradhu endradala it was not there ipo now today we have first initially on the daily tablets in the morning mm. empty stomach la saapradhu nare okay. perukku pidikadhu daily kaalla saapittu half an hour ukandirukonu adhu acidity irukku ungalku illa problem irukku nu solittu they were not taking it then they found out that oru varathukku oru thara andha maathiriya saapta kuda Uh, oh no side effect irukku adhe okay. good effect irukku nu solittu so that is an that was an advancement we are all thrilled once a week tablet vandirukinte then adhe po once a month i po once a year i achieve once a year injection or injection kudutha porom po you can achieve the same effects so this is really technically an advancement because patient complaints adhe patients vandu daily eduthukitta sonna eduthuk matanga na it's not possible in practical po once a year kudumbodhu now it's a big advantage for us to make okay. sure all the patients are Uh, protected with one once a year injection or injection vena naka they can take once a month tablet or even once a week tablets okay and first la vandu pathina treatments la romba kammiya irundhuchu nu solla ellarkum or bayam irundhuchu ipo nare treatments vandadanaley konjam lethargic ana repair vittrranga nu solla illa adhu vandu seri dhaan doctor ena sila nerangal la vandu pathina vandu indha mari or complaint namalukku irukku nu vandu therinjalum treatment edukkuradhukku vandu thayangire nari pai irupanga illa so indha mariyana or condition avangalukku vandu theriya vandalum treatment edukama vandu irukranga illa vandu thalli podranga na avangalukku enna mari prachanigal vara vaippu irukku நான் வந்து இப்போது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுக்கலாம் மெடிசன்லாம் இல்லை இல்லை எனக்கு நேச்சுரலாக தான் இப்போ சரியாகணும் மெடிசன்ஸே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அது இருந்தார் தட்ஸ் குட் இட்ஸ் எ குட் கான்செப்ட் மெடிசன் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது நேச்சுரலாகவே நம்ம டயட்லேயோ அல்லது சன்லைட்லேயோ அல்லது ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி குட் கான்செப்ட் இட்ஸ் அ வெரி குட் தாட் பட் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் நாட் அச்சீவபிள் நம்ம அவர் டார்கெட் இஸ் மீட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களால பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கவங்களுக்கு த ரிஸ்க் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ் தான் ஸோ தே ஹாவ் டு பி மோர் கேர்ஃபுல் தே ஹாவ் டு நாட் ஃபால் டவுன் கீழே விழுந்தாக்கா த ரிஸ்க் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹையர் தேன் பீப்புள் ஆர் வெல் ப்ரொடெக்டட் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்ல சொல்ல தான் வந்து ஆஸ் அ ஹோல் திங் அந்த பிரச்சனையோட பேஸ் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைக்கு உண்டான ரிஸ்க் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் அதுக்கான கியூரும் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு குட்டி டாபிக் எடுத்து அதை பற்றி வந்து மெயினாக நிறைய விஷயங்கள்லாம் கவர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு இன்னொரு நாளில் இதே மாதிரி ஒரு புது பிரச்சனையை பற்றி இல்லை ஒரு புது விஷயத்தை பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்கள் கூட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் வரோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இப்போ வந்து இந்த ஆஸ்டியோ ப்ராசஸ் பற்றி வந்து டாக்டர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் சின்ன வயசுல இருந்தே அதுக்காக வந்து நம்மளுடைய எஃபர்ட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இல்லையா நிறைய வந்து ஓடி ஆடி விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு யா அது எல்லாம் சொல்லிட்டு போனா கூட நம்ம வாழ்க்கையில எதை வந்து செய்யறோம் அப்படிங்கறது தான் கடைசியில் நிச்சயமா இருக்கும் டெய்லி நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்கலாம் பட் எதை செய்யறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா இதே மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயம் எல்லாம் வந்து காலங்காலமா சொல்லிட்டே தான் வராங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸ்ல இந்த நீதிபதி சீன் எல்லாம் வரப்போ வந்து அவர் சொல்லுவாரு ஆயிரம் குற்றவாளிகள் கூட விடுவிக்கப்படலாம் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம்
அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது வந்து உண்மை அப்படின்னா கூட வந்து நம்ம நாட்டில் நடப்பில் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அது வந்து செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த நியாயம் அப்படிங்கிறது அவங்க பக்கம் இருக்கப்ப அதுக்காக போராடுறாங்க ஆனால் நியாயம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மூலியமாக சாஞ்சா அவங்க மூலியமாக பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கணும் இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட பவர் இருக்கு அவளால் நம்மளை ஏதாவது செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த நியாயத்தை விட்டுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அநியாயம் பக்கம் எல்லாம் சாஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னைக்குமே எந்த விஷயம் எந்த ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு உங்களுக்கு ஏற்படும்னு நினைச்சா கூட நீங்க நியாயத்து பக்கமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நியதி ஓகே ஒரு பெரிய கருத்து சொல்லியிருக்கேன் நானே வந்து பாத்தீங்கன்னா புரட்சிகரமா கருத்து சொல்றேன் இவ்வளவு ட்ரை பண்றேன் நான் இறையன் பாய் சார் எப்படி எல்லாம் சொல்லுவாரு அதை பத்தி பாக்கலாம் வணக்கம் இந்த இஸ்ரேல் மாதிரி இடங்கள்ல வந்து இந்த யூதர்களுக்கு வந்து மத குரு இருப்பாரு அவருக்கு பேர் ராபின் பேரு அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய பேர் சில பிரச்சனைகள்லாம் சொல்லி தீர்வு காணுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்கிறவங்ககிட்ட போனால் அவங்களுக்குள்ள நடந்த சண்டையை கூட போய் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லக்கூடிய வழக்கம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அவங்ககிட்ட போவாங்க அவங்க அதை கேட்டுக்குவாங்க முதல்ல வந்து கேட்குறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அதை கவனமாக கேட்ட உடனேயே இவங்களுக்கு ஒரு பாதி பேர்டன் போயிடும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவர் போய் பார்த்த உடனே எப்படிங்க இருக்குது உடம்பு அப்படின்னு ஒன்று அவர் தன்னுடைய வழியெல்லாம் சொன்ன உடனேயே அவருக்கு ஒரு ரிலீஃப் நாமையும் ரொம்ப அனுசரணையாக அப்போ ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சரி நம்ம மேலே ஒரு அக்கறை செலுத்துறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரே அப்படியா வலிக்குதா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவருக்கு இன்னும் ரெண்டு மடங்கு ஆயிரும் வலி அது கேட்குறதுல ஒரு கன்சர்னோட ஒரு எம்பத்தியோடு கேட்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி இந்த ரேபிஸ்ட்டை போய் ஊருக்கு மக்கள் வந்து போய் சில பிரச்சனைகள்லாம் சொன்னாங்கன்னா அவர் நியாயம் சொல்லுவார் அதை கேட்டுக்கிடுவாங்க அந்த ஊரில் ஒரு மருத்துவர் இருந்திருக்காரு அந்த காலத்தில் நான் சொல்ல ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பச்சலை இதெல்லாம் கொடுத்து தானே அந்த காலத்தில் வைத்தியம் பார்க்குறது அந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரம் தான் அப்போ ஒருத்தர் அவர் வந்து சலவை செய்கிறவர் சலவை தொழிலாளி அவர் பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப உடம்பு முடியல இவர் என்ன பண்ணார் பொண்டாட்டியை தூக்கிக்கிட்டு போய் அவருடைய கிட்ட அவர்கிட்ட போட்டு ஐயா குணப்படுத்துங்க அப்படிங்கிறாரு உடனே அவர் சொல்கிறாரு இதை வந்து குணப்படுத்த முடியாதியா அப்படிங்கிறாரு இந்த பாருங்க நிறைய பணம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என் பணம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் குணப்படுத்துங்க எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் குணப்படுத்த முடியாதியா அப்படிங்கிறாரு இந்த மருத்துவர் குணப்படுத்தினாலும் சரி கொண்டாலும் சரி நான் பணம் கொடுக்குறேன் ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இவர் வந்து நிறைய மருந்துங்கிறதெல்லாம் கலந்து கொடுக்குறாரு ஆனால் ஒன்றும் முடியல அது போய் சேர்ந்துருது இந்த அம்மா கொண்டு போய் புதைச்சிட்டு வந்துடுறாரு அவர் உடனே இந்த மருத்துவர் நீ பணம் கொடுக்க எங்கேயா பணம்னு கேட்குறாரு நான் பணம்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்க அநியாயமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு ஒரு அல்ல அல்ல அவசரத்தில் அப்படி சொல்ல வேண்டியது தான் அதெல்லாம் நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்க முடியுமா அப்படிங்கிறான் இவன் இப்போ இந்த வழக்கு கொண்டு போய் ராபி கிட்டே கொடுக்குறாங்க ராபி எப்படி பார்ப்பார்னா இவர் பாவம் ஏழை ரெண்டாவது பொண்டாட்டி இழந்ததே ஒரு சோகம் சொத்தையும் இழந்துட்டால் என்ன பண்ணுவான் சில பேருக்கு பொண்டாட்டியே சொத்தாக இருப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சொத்து போ போயிருமே யோசிச்சார் இவர் ராபி சரி என்ன அவங்க அக்ரிமெண்ட்டு கடைசியில் இவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் க்யூர் பண்ணாலும் சரி கொண்டாலும் சரி நான் உங்களுக்கு பணம் தந்துடுறேன் அப்படின்னார் இவர் அப்படிங்கிறார் அப்படியா சரி நீ க்யூர் பண்ணியா அந்த அம்மாவை அந்த அம்மா பொழைச்சிட்டாங்களா இல்லையே சரி அப்போ நீ தான் கொண்டையா எந் எந்த மருத்துவராவது நான் தான் கொண்டான்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை இப்போ தான் ரெண்டுமே செய்யலை அப்புறம் எப்படி பணம் தருவார் போயிட்டு வா அப்படின்ட்டார் எவ்வளோ ஒரு சாமர்த்தியமான பதில் பாருங்கள் நீ குணப்படுத்தினியா குணப்படுத்தினா உயிரோடு வந்துருக்கணும் அதுக்கு வந்து இல்லை ஆமாம் குணப்படுத்தின ஏன்னா அவர் சிகிச்சை தான் அளித்தார் பட் இந்த ஆள் எவ்வளோ க்ளீனாக சொல்கிறான் பாருங்கள் வெதர் யூ க்யூர்கர் ஆர் கில்கர் நீ குணப்படுத்தினாலும் சரி கொண்டாலும் சரி நான் பணத்தை தரேன் இப்போ குணப்படுத்தினு சொல்ல முடியாது ஏன்னா உயிரோடு இல்லை அந்த அம்மா ஒரு மருத்துவர் வந்து நான் தான் கொண்டேன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதனால் அவர் அந்த சலவை தொழிலாளியை காப்பாற்றி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் இதை நியாயம் சொல்கிறதுங்கிறதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிறவங்களால தான் நியாயம் சொல்ல முடியும் இப்போ சாதாரணமாகவே ஒரு ஃபைல்லையோ அல்லது ஒரு பிரச்சனையிலையோ எதுலேயுமே அல்லது ஒரு ஊரில் ஒரு நடக்கிற ஒரு பஞ்சாயத்துலேயே கூட ஒரு நியாயம் சொல்கிறது அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப கவனமாக எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்ல
அதில் யார் அஃபெக்ட் ஆவாங்களோ யார் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்களோ அவங்க பக்கம் நின்று கொண்டு சொல்ல வேண்டியது தான் அந்த எம்பத்தி சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஏன் வந்து நாம் நட சொல்கிறோம் அதாவது எவிடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நிரபராதி ஒருபோதும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையெல்லாம் ஏன் நாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு களங்கமற்ற மனிதன் ஒரு தண்டனையை அனுபவித்தால் என்ன ஆகும் அது ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக போயிடும் நியாயமாக வாழ்கிற பலருக்கு வந்து அவங்களுடைய முறையில் வந்து அதை குறைவுபடுத்தி விட்டுரும் அதனால் எந்த காலத்திலும் நியாயமானவர்கள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது அதனால் நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு நியாயத்தை கேட்கும்போது ரொம்ப உன்னிப்பாக அதில் யார் பரிதாபமானவங்களோ அவர்கள் பக்கம் நின்று கொண்டு அவர்களுக்காக வாதிடுவதும் அவர்களுக்காக பரிந்து பேசுவதும் வாழ்க்கையில் அவசியம் நன்றி வணக்கம் யா இந்த மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் சொல்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இப்போ அந்த போன் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறத பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் உங்களோட சோல் உங்களோட மைண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிரும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே உங்களோட பவர் அப்படிங்கிறத ஒரு சுய விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி ஏற்படுத்திக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் படித்த படிப்பு உங்கள் கிட்டே இருக்க சொத்து நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களை சுற்றி இருக்க பீப்புள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் இதுமே எதுவுமே இல்லைனா கூட உங்கள் கிட்டே கான்ஃபிடென்ஸு உங்கள் மனசில் வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு நியதி இருந்துச்சு நியாயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யாரை பார்த்துமே என்றைக்குமே வந்து தலை வணங்கவே தேவையில்லை மரியாதையோடு வாழலாம் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலான எக்ஸாம்பிள்னா வந்து கண்ணகி நிறைய <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 கருத்துக்கள்